ইল্লাহি রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এসএসসি কেমিস্ট্রির প্রথম অধ্যায়ের সাত নম্বর পর্বে তো আমরা সাত নম্বর পর্বে বোর্ড বোর্ড অনুশীলনের যে কাজগুলো রয়েছে তা আমরা প্র্যাকটিস করব বলা হচ্ছে খাদ্য বেশি সময় ধরে সংরক্ষণে নিচের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এখানে আমাদের রয়েছে প্রিজারভেটিক্স কীটনাশক ওষুধ এবং সার এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা হবে তার জন্য আমরা উত্তরটা হবে আমাদের প্রিজারভেটিক্স কেন প্রিজারভেটিক্স হবে তার আমরা যদি ব্যাখ্যাটা জানতে চাই তো প্রিজারভেটিক্সটা আসলে কি প্রিজারভেটিক্সটা হলো প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিশেষ করে জুস সস কেক বিস্কিট আচার প্রভৃতি বেশি সময় ধরে সংরক্ষণের জন্য বেশি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তো এগুলো ব্যবহার সেভ করার জন্য যে রাসায়নিক পদার্থগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে মূলত বলা হয় প্রিজারভেটিক্স কয়েকটা অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিক্সের মধ্যে হলো সোডিয়াম বেনজয়েড পটাশিয়াম সরবেট এবং সোডিয়াম সরবেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আমরা একটু ব্যাখ্যাগুলো বোর্ড বই থেকেই দেখে নেই তো আমরা এই সেই ব্যাখ্যা দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের সাত পৃষ্ঠায় বইতে যে বলা রয়েছে উল্লেখ্য অনেক সময় ধরে খাদ্য সংরক্ষণে অধিক মাত্রায় বিশুদ্ধ নিষিদ্ধ ও খাবারের জন্য অনুপযোগী প্রিটার বেসিক ব্যবহার করা হচ্ছে যা স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের ক্ষতিকর এর পরবর্তী এম সিকিউটা ছিল যে নিচের কোনটি অজৈব যৌগ আমরা জৈব যৌগ জানি যেগুলো কার্বন এবং হাইড্রোজেন আমরা ব্যাখ্যাটা দেখে নেই কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগকে বলা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন ও এদের থেকে উদ্বুদ্ধ জৈব যৌগ সমূহকে বলা হয় জৈব যৌগ পানির আণবিক সংকেত হলো এস টু হো যা এখানে কার্বন নেই সুতরাং পানি একটা অজৈব যৌগ আর বাকি যে আমাদের তিনটা রয়েছে শ্বেত সাত চর্বি আমিষ এদের মধ্যে আমাদের কার্বন হচ্ছে আমাদের কার্বন হাইড্রোজেন দ্বারা এরা গঠিত তাই এরা হচ্ছে আমাদের জৈব যৌগ আর বাক পানি হচ্ছে আমাদের অজৈব যৌগ যেখানে কার্বন ছিল না এরপরে আমাদের তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটি তারা বলছে একটি সিলিন্ডারে ক্লোরিন গ্যাস আছে সিলিন্ডারের গায়ে তুমি কোন সংকেতটি দেখতে পাবে তো সিলিন্ডারের গায়ে আমরা হচ্ছে এই তিন নম্বরটা দেখতে পারবো কারণ আমরা সিলিন্ডার যেমন খেয়াল করি সিলিন্ডারের মধ্যে আমাদের কী কী থাকে আমরা যদি তার একটু ব্যাখ্যা খেয়াল করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সিলিন্ডার গায়ে বৃত্তের উপর আগুনের শিখা সম্বলিত সাংকেতিক চিহ্ন করতে হয় যদি সিলিন্ডারের ভিতরে কোনো জারক পদার্থ অক্সিডাইসিক এজেন্ট গ্যাস বা তরল পদার্থ এমন ক্লোরিন গ্যাস থাকে নিঃশ্বাসে গেলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এমন পদার্থ থাকে ত্বকে লাগলে ক্ষত হতে পারে এমন পদার্থ থাকে এই ক্ষেত্রে এসব পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাতে দশথা চোখে নিরাপদ চশমা এবং নাকে মার্ক পড়তে হয় যার কারণে আমাদের যে চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে তো এই গ নম্বর আমাদের সাইনটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো এরপর আমাদের ঘ নম্বর আমাদের কোয়েশ্চেনটা বলছে যে এই চিত্র থেকে আসলে কি বোঝা যায় যার জন্য দেওয়া হচ্ছে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় একটা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া তো আমরা যদি একটু ব্যাখ্যার দেখে তাকাই তাহলে ব্যাখ্যাগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারব তো আমরা ব্যাখ্যাতে দেখতে পাচ্ছি যে যে বনে গাছের গায়ে আগুন জ্বালানোর ঘটনাটি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া কারণ আগুন জ্বলে এটা একটা দহন বিক্রিয়া এই ক্ষেত্রে বনের ভিতরে বাইর অক্সিজেন এবং গায়ে গায়ে কাঠের প্রধান উপাদান কার্বনের যৌগসমূহ পরস্পর বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তাপ এবং অন্যান্য পদার্থ উৎপন্ন করে সুতরাং উপরের প্রশ্নে উল্লেখিত তিনটি থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতিমান হয় যে বনে আগুন জ্বলার ঘটনাটি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এটি একটি দহন বিক্রিয়া এতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় আমরা জানি দহন বিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় যার কারণে রাসায়নিক বিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং দহন বিক্রিয়া উপরের তিনটা অংশ হচ্ছে রাইট এ কারণে আমাদের এ বোর্ড বোর্ড যে তিনটা অপশনই রয়েছে তো এই চিত্র থেকে আমাদের সো তিনটাই হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই কোয়েশ্চেন কটা ছিল আমাদের পুরাতন বইয়ে ছিল তো আমরা যদি নতুন বইয়ের কথা একটু চিন্তা করি নতুন বই আসলে আমাদের এম সি কুগুলে এগুলো কিন্তু আমাদের দেয়া নেই তো নতুন বই আমাদের কিছু চেঞ্জ করা রয়েছে তো যে এম সিগুলো চেঞ্জ রয়েছে আমরা একটা সেই প্রশ্ন কয়টা আমরা এখন সলিউশন করব তো কারণ বইগুলো একটু আমাদের চেঞ্জ করা হয়েছে তো এরপরে আমাদের যে আমরা নতুন বোর্ড বইয়ে যে প্রশ্নটি দেওয়া রয়েছে যে নিচের কোন চিত্রটি হচ্ছে আমাদের সাংকেত্রি কী প্রদর্শন করে এই চিত্রটা দেখতে পাচ্ছে আমাদের জ্বলতেছে জল অংশটা আমরা জানি যে অ্যালকোহল ইথার ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের দাহ্য পদার্থ তাই এটা হচ্ছে আমাদের দাহ্য ঝুলতেছে যার জন্য এটা আমাদের দাহ্য পদার্থের উদাহরণ তো এরপরে আমরা যে কোয়েশ্চেনটা তারা বলছে নিচের চিত্র নিচের কোন চিত্রটি তেজকীয় রশ্মি আমাদের নির্দেশ করে তো তেজকীয় রশ্মি আমাদের যেটা আমাদের জানি যে তেজকীয় রশ্মি হচ্ছে আমাদের 
আলফা বিটা গামা রশ্মি নির্গত করা হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলোর মধ্যে ফ্যানের মতো সাইন থাকে তাই এটা হচ্ছে আমাদের তেজস্ক্রিয় রশ্মির উদাহরণ এরপর বলা হচ্ছে কপারের সাথে কোন ধাতু গুলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয় কপারের সাথে আমরা কোন ধাতু লাগে আমরা দেখেছি যে খ্রিস্টপূর্ব পঁয়ত্রিশশো অব্দে যে আমাদের তৈরি করা হয়েছিল কপার ও টিনকে গলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়েছিল কপার আর টিনকে গলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়েছিল পঁয়ত্রিশশো অব্দে তাই এখানে আমাদের রাইট আনসার হবে টিন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী আমরা আট নম্বর পর্বে বোর্ডবের যে সৃজনশীলটি রয়েছে আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্ন সলিউশন করব সো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্ব এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে আমাদের আট নম্বর পর্বে